de noche. Hostia, es de noche, tío. No me gusta un pelo de noche, tío. Puede pasar algo raro. Oh, ¿eh? What a Oscar's okay, wherever he is. I'm not abandoning him. I just need to find him. Closed. It's late. Frau Wagner must have gone to bed. I beg you, Kate, please come back and say goodbye to your mother. Call me so we can organize your return in the best conditions possible. Call me for the sake of what's left of our friendship. There's no point. It's too late, Olivia. Oops. Puede ser la llamada, aunque sea la... no sé, las... Es tarde, pero bueno. No, no, no. Ya he buscado muchas cosas la otra vez. Ya no es momento de buscar ahora más. Mira, mira, digo por aquí. Sí, esto de la mina de sal, la otra vez. No ha cambiado nada. No es sorprendente, given the time. Tengo un presentimiento de que algo malo va a pasar. La, la, la seguí un tío y hay una moto ahí. ¿Oh? No, estos son pasajes de. Colonel Blake. Hmm. Do not disturb. Well, all right then. No more de talle encima. Qué verdad, no he mirado el ordenador. Pero es que me muevo bien antes. Hay muchísimas cosas, tío, por ahí. Y de noche, tío. Eh.
¿Qué estás soñando? ¿Es that you, Katie? Yes, mom. Anda ya, también controlamos el sueño. <risa> Qué buena. <risa> Looks like mom's friends came over again last night. She's been seeing them a lot since what happened to dad. Maybe too much. Mommy, can I go out and play with Olivia? <sighs> That depends on you, Munchkin. Did you finish your homework? Más o menos. Uh, yeah, more or less. So I can come check it then, right, Katie? <laughs> no se fija, mami. Estás mami. <laughs> Actually, it looks too cold to go out. I uh, think I'll stay in. Not fair. Okay. Looks like mom's friends came over again last night. She's been seeing them a lot since what happened to dad. Maybe too much. Oh, hello, Munchkin. Hey, mom. Grandpa and Grandma from New York gave it to me for my last birthday. I really ought to read it. Or at least dog ear the pages so it looks like I did. Querida Sara, tu padre y yo queremos desde el arte vuestra más sentido pésame por lo ocurrido de Richard. Cari sí, ca cariño, nos preocupa tu bienestar. Sabemos que yo no era una niña pequeña, pero siempre nos preocupamos por ti. Ha sido una niña muy deseada. Nuestro milagro. Aunque ahora sea una jovencita por, con tu propia hija, sigue siendo duro para nosotros verte sufrir. Siempre ha sido una niña en nuestros ojos. Solo queremos recordarte el cariño que tienes para lo que necesites. Estaremos a tu lado mientras viva. Pase lo que pase, en primavera iremos a verte por tu cumpleaños. Solo tienes que decirnos si quieres que nos quedemos contigo una temporada hasta que recuperes. Y estaremos ahí desde que te dé tiempo a pestañear con todo nuestro amor, mamá y papá. La mamá. A ver. Mm, mom bought those again. Las pastillas. The piano that mom ordered will soon be here. Couldn't bring myself to tell her that I wanted a drum kit instead. Wow. I hope I get to travel around the world too when I grow up. Is everything okay, Katie? How are you doing with your homework, Munchkin? No, 
No, si inspeccionar la casa tengo que inspeccionarla, ¿no ves que no encuentro dónde está la cara de música? Another letter for Dad. Last time it took Mom days to find the strength to open it. Last time it took Mom days to find the strength to open it. Dice que no la he inspeccionado. ¡Ja! La he inspeccionado, pero me he vuelto loco. Madre mía. Dice que no. Bueno, pues. Vamos a ver qué pasa ahora. You forgot your music box. Be careful with that, please, Munchkin. Where did this come from? I already told you. Your grandma and grandpa gave it to me when I was little. Doesn't look like it's from New York, though. I don't know. Must have been in the family forever. I just love it. You've always liked it. Ever since you were little. Will you give it to me when I'm big? Maybe, if you're a good girl, when I get old. So when will that be then? Later, Katie. But when? In a very, very long time, I guess. When I'll be gone. <gasps> Dear Kate, wherever you are now, despite the sad news it contains, I hope this letter reaches you in time. Oh, give it a rest, Olivia. Dear Kate, wherever you are now, despite the sad news it contains, I hope this letter reaches you in time. Oh, give it a rest, Olivia. Ah, oh, what the hell? La está torturando. La está torturando, eh. La cartita de los cojones la está torturando. Mira, este donde estoy pesado de esta edición que contiene esta carta. Espero que la reciba a tiempo a perder regresando a Nueva York. Tu madre, Sarah Walker, ha fallecido la pasada noche en el hospital Mountain Sinai. Llevaba varios meses enferma. Al menos ha dejado por fin sufrir. El funeral. De, de, será el jueves de la semana que viene Hemos retrasado la ceremonia para que pueda acompañarnos Si no me equivoco, el volver a Estados Unidos Corre el riesgo de tener que resp responder Ante la ley Puede que sea mejor pagar tu deuda con la sociedad Que pasarte la vida huyendo 
Por una vez, deja de lado esas absurdas pretensiones y aventuras tuyas. Ya te han costado tu familia y tus amigos. Te lo suplico que vuelve para despedirte de tu madre. Llámame para que podamos organizar tu regreso en las mejores condiciones posibles. Te he mandado también colgante de tu madre. Según ella, adoraba su misteriosa melodía. Le prometí que te haría llegar. Si lo que queda de nuestra amistad significa algo para ti, llámame. Y lo que quiere es que la llame. Pero, pero es que si no iría, iría a la cárcel porque mmm, todo lo que las aventuras que he hecho y los delitos que he hecho simplemente por, por, por ir detrás de un tío de una fábrica y de todo el rollo de, de Hasbor, Albert. Y ahora quiere que la llames. Qué fuerte. Y descansa que va la tía. <risa> Aquí va a pasar algo raro. No, no, no es la única que no puede dormir hoy. Y ten mucho cuidado, anda, ten mucho cuidado porque no estás sola ahí. No estás sola, aunque parezca que sí. Habla de Got your letter, Olivia. Uh, Kate, I sent it two years ago. I know. Things have been complicated. Complicated? I see. And so when are you coming back to New York? You know, to visit your mother's grave? Hace dos años? Come back, Olivia. I'm still wanted by the police over the sale of the Varlberg factory. Oh, I haven't forgotten, believe me. If only you knew how much the accusations hurt your mother. Visits from the police, the requisitions, and just when she was diagnosed, too. And yet, the poor woman never stopped hoping that her daughter would come back one day. Or at least call to help her in her final days. I'm calling precisely because I do care. It's just that ever since Katusha's death and escaping from the mine, well, things have been, yeah, complicated. And then there's there's the woman in the painting, Dana. What, what are you talking about, Kate? Just just listen to yourself. None of what you're saying makes any sense. Olivia, please. <sighs> Kate, I... Ugh. Okay, listen to me. I thought... You had plenty of time to think about how you abandoned all of us. Me, your mother, Dan, or even that poor Mr. Canton. And maybe felt at least some remorse. But I guess I was dreaming. All you do is keep chasing castles in the sky and ignore those who care about you. I get why you're mad. Do you think I'm not mad at myself? Well, I hope so. But there's nothing... I can do now to change what happened. It's over, Olivia. All I have now is the woman in the painting. Oh, Kate. I should have known. And I should never have asked you to call me. Goodbye, Kate. I hope you find whatever it is you've been looking for these past three years. One thing's for sure, though. You wanted to be alone. And that's how you're gonna stay. Hostias, es cabreada de verdad. Yo creo que terminaré llamándola a mí.
Hostia, ahora mismo está sola. Ahora mismo... No sé si Olivia... Le va a hacer más caso, la verdad. Porque era lo único que tenía después de la muerte de su madre. Espero que esta arregle la amistad más adelante, ¿no? A un cabrón tonto. No, son tres años, ¿eh? Eso sí, ¿verdad? Eso son cosas de ellos, tío. Qué fuerte. Tenía razón, ha pasado algo y no precisamente era algo malo, sino algo regular. Pero bueno. Okay, let's go, kiddo. Another day, another page. A new day in Wagen. I must take the tram to that music academy where Dana Rose was a student in the 1930s. With a bit of luck, they'll have kept her records. <laughs> <laughs> 